হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ আমি আমি বলছিলাম যে তোমাদের কোন কোন চ্যাপ্টার গুলো হয়নি স্কুলে ম্যাথসে আর কি তাহলে আমি সেই সেই চ্যাপ্টার গুলো করাবো আর যে চ্যাপ্টার গুলো তোমাদের হয়ে গেছে সেগুলো আমরা তাহলে কুইজ খেলতে পারি আমি সেই জন্যই বলছিলাম যে কোন কোন চ্যাপ্টার গুলো হয়েছে বা কোনগুলো বাকি আছে তোমরা যদি আমাকে একটু বলো তাহলে সুবিধা হয় হ্যালো তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ অবশ্যই দেখো বলবে হ্যালো তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনলাইন ক্লাসে হয়েছে আচ্ছা ওকে তাহলে লিমিটস এর পরে ডিফারেন্সিয়েশন এগোই আমরা হ্যাঁ লিমিটস এর পরে ডিফারেন্সিয়েশন ধরবো তারপরে তারপরে কি করা যায় দেখছি তারপরে স্ট্যাটিস্টিক্স প্রোবাবিলিটি বা থ্রি ডাইমেনশনাল জিওমেট্রি এগুলো করা যেতে পারে বাইনোমিয়াল থিওরেম সিকোয়েন্স এন্ড সিরিজ এগুলো হয়েছে ওকে তোমরা আচ্ছা তাহলে আমি একটু জাস্ট রিক্যাপ করে দিই তোমরা তোমরা যেহেতু লিমিটস আগেও করেছো আমিও তারপরে করাচ্ছিলাম আমি আগের দিন এই থিওরমটা প্রুফ দেখিয়েছিলাম এই যে লিমিট এক্সটেন্স টু লিমিট এক্সটেন্স টু এ এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এন ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস এ এটা এন ইন টু এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান কেন হয় এই প্রুফটা কি আমি আর দেখাবো নাকি তোমরা আগে রেকর্ডের ক্লাসে দেখে নেবে আরেকবার বলবো তো প্রুফটা তোমরা এই লিমিট লিমিটিং থিওরিম গুলো জানো তো যে লিমিট এক্সচেঞ্জ টু জিরো সাইন এক্স বাই এক্স এগুলো জানো তো আগেরদিন যেটা হচ্ছে তোমরা এইটা যে যদি এক্সচেঞ্জ টু এ হয় এক্সচেঞ্জ টু এ মানে এক্স একটা পার্টিকুলার নাম্বারের দিকে এগোচ্ছে আমি মুখে বলছি তোমরা জানো যে স্ত্রী ক্যাপের জন্য এক্স একটা পার্টিকুলার নাম্বারের দিকে এগোচ্ছে এবার সেই নাম্বারটাকে ছুটছে না কিন্তু সেই নাম্বারের দিকে এগোচ্ছে যতটা কাছে সম্ভব ও যাচ্ছে তাহলে এফ এক্সটা এফ এক্স একটা কি একটা ফাংশন অফ এক্স মানে এক্স এর ওপর নির্ভর করে আছে ও এক্সটা কিন্তু ফাংশন অফ এক্স এর ওপর নির্ভর করছে না এক্স ইস ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে এক্স কিন্তু নির্ভরশীল নয় এফ এক্স এর ওপর যদি এফ এক্সটা নির্ভরশীল এফ এক্স তাই তো তাহলে এক্স যদি একটা পার্টিকুলার সংখ্যার দিকে এগোয় এ মানে কখনোই টাচ করবে না একে একে জীবনে টাচ করবে না কিন্তু এর যত সম্ভব কাছে এগোয় যেরকম ধরো এর ভ্যালু আমি ওয়ান নিলাম সে ইকুয়াল টু ওয়ান মানে এক্সটেন্স টু ওয়ান এক্সটেন্স টু ওয়ান মানে তোমার ধরো ওয়ানটাকে দু দিক দিয়ে অ্যাপ্রোচ করা যায় রাইট এই দিক দিয়ে অ্যাপ্রোচ করা যায় আর এই দিক দিয়ে অ্যাপ্রোচ করা যায় এই দিক দিয়ে অ্যাপ্রোচ মানে এর পরে টু আছে এর আগে জিরো আছে রাইট 
তো তুমি একভাবে অ্যাপ্রোচ করতে পারো মানে যেটা ধরো রাইট সাইড থেকে অ্যাপ্রোচ করছে এটাকে রাইট হ্যান্ড লিমিট বলে তো সেইটা অ্যাপ্রোচ যখন করবে তখন তোমার ইমি ওয়ান এর ইমিডিয়েট কাছে যাবে মানে এক্সট্রিম কাছে যাবে কিন্তু ওয়ান কে টাচ করবে না সেটা কি করে হয় যখন ওয়ান ওয়ান এর এক্সট্রিম কাছে কি থাকে কোন নাম্বার থাকে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান বলতে পারো তোমরা বলতে পারো না স্যার আমরা তো ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ানও ওয়ান এর কাছে আমি বলবো না না ওয়ান পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ানও নাম্বার কাছে তো এখানে অ্যাকচুয়ালি ওয়ান এর ইমিডিয়েট কাছে যে নাম্বারটা এক্সট্রিম কাছে সেই নাম্বারটা আমরা কখনো চিহ্নিতই করতে পারবো না কারণ সেটা একদম গায়ে গায় সেই নাম্বারটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো 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 এখানে অসংখ্য জিরো রাখার পর ওয়ান মানে ফ্র্যাকশনটা হচ্ছে এরকম এরকম আর কি এইটা তোমার এই ওয়ান এর একদম কাছে তাই না এই এই নাম্বারটা কিন্তু এখানে অনেকগুলো জিরো আছে মানে বুঝতে পারলে তো ওয়ান এর ইমিডিয়েট কাছে মানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এর থেকেও ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ানটা আরো ওয়ান এর কাছে আর ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান এর থেকেও ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ানটা আরো ওয়ান এর কাছে দেখবো লিমিটের তোমরা বেসিক্যালি জানো যে এই এই যে প্রপার্টি গুলো আছে লিমিট সাইন এক্স বাই এক্স এক্স চেঞ্জ টু জিরো এটা যে ওয়ান হচ্ছে এটা কেন ওয়ান হচ্ছে এই ওয়ান এর প্রুফটা তোমরা আমি বলেছিলাম প্রথম ক্লাসে যে তোমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে দেখতে পারো যে এক্সটা খুব ছোট জিরোর কাছে একটা নাম্বার নাম ধরো তোমার জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান এবার সাইন সাইন অফ এই এই জিনিসটা ক্যালকুলেটারে বাড়িতে করবে তখন দেখবে তুমি ওয়ান এর কাছে একটা নাম্বার পাবে কাছাকাছি কারণ লিমিটের ভ্যালুটা এক্সাক্টলি কিন্তু ওয়ান আসে না ওটাও কিন্তু ওয়ান এর দিকে অ্যাপ্রোচ করে রাইট অনেক সময় এক্সাক্টলি ওয়ান চলে আসে সেটা আমরা পরে দেখব কিন্তু লিমিটিং ভ্যালু ইকুয়াল টু ওয়ান মানে হচ্ছে এই সাইন এক্স বাই এক্সটাও ওয়ান ওয়ান এর দিকে এগোচ্ছে যখন এক্সটা জিরোর দিকে এগোচ্ছে তো এইটা হচ্ছে মেন কনসেপ্ট তো এটা আমি যদি করি এটাও তোমার ওয়ান আসবে ক্যালকুলেটারে করলে এটা তোমার সামথিং ক্যালকুলেটার তুমি যদি করো তো এটা আমি এখন করছি না টাইম নষ্ট হবে এটাও তোমার ওয়ান এর দিকে অ্যাপ্রোচ করবে তো এরকম ভাবে আমাদের কিছু থিওরেমস আমি এই চার্টে লিখে দিয়েছি এই পরের চার্টে যেমন লিমিট এক্স এন্স টু জিরো সাইন এক্স বাই এক্স হচ্ছে ওয়ান লিমিট এক্স এন্স টু জিরো ইস টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস এক্স বাই এক্স দেখো এগুলো সব কিন্তু তোমার জিরো বাই জিরো ফর্ম তাই না এটা ভালো করে নোট করে দেখো কারণ তুমি যদি এক্স ইকুয়াল টু জিরো ডিরেক্টলি বসাও সাইন এক্স বাই এক্স এ তাহলে তুমি সাইন জিরো বাই জিরো পাবে সাইন জিরো কত হয় জিরো সাইন জিরো মানে শূন্য হয় তো এগুলো সব জিরো বাই জিরো ফর্ম মানে জিরো বাই জিরো ফর্ম মানে অ্যাকচুয়ালি জিরো বসানো সম্ভব না কারণ জিরো বসালেই জিনিসটা অসঙ্গত হয়ে যাবে মানে আনডিফাইন হয়ে যাবে রাইট সব জিরো বাই জিরো ফর্ম কিন্তু এইগুলোর লিমিট লিমিটিং ভ্যালুটা একটা পার্টিকুলার নির্দিষ্ট ভ্যালুর দিকে এগোবে দেখে মনে হচ্ছে না যে এগুলো এক্সিস্টই করবে না এই লিমিটের মানগুলো কিন্তু এগুলো এক্সিস্ট করবে তুমি যদি জিরো না বসিয়ে জিরোর ইমিডিয়েট কাছে কোনো সংখ্যা নাও জিরো পয়েন্ট জিরো যেমন আমি ধরো লিমিটেড লিমিট এইটা বার করতে চাইছি লিমিট এক্সচেঞ্জ টু টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স এইটা কি আবার করব এইটাকে আমি এরম ভাবে ভাঙতে পারি লিমিট এক্সটেন্স টু টু এক্স স্কোয়ার প্লাস লিমিট এক্সটেন্স টু টু থ্রি এক্স এই যে ভাঙলাম আমি এই ভাঙাটাই হচ্ছে প্রপার্টি ওয়ান দিয়ে ভাঙলাম আচ্ছা প্রপার্টি ওয়ানটা তাহলে কি বলছে প্রপার্টি ওয়ানটা বলছে যে লিমিট এক্সটেন্স টু এ এফ এক্স প্লাস মাইনাস জি এক্স মানে এখানে ধরো মাইনাসও আছে এই আর একটা কেস হচ্ছে মাইনাস তাহলে এরকম ভাবে এখানে মাইনাস হবে এই দুটোর লিমিট মাইন এই দুটোর লিমিট আলাদা করে আমরা বার করব করে মাইনাস করব এটা কোনো সংখ্যা হবে এটা কোনো একটা সংখ্যা কোনো একটা নাম্বার হবে আর এটাও কোন একটা সংখ্যা হবে তাই না এই দুটো নাম্বার আমরা মাইনাস করব করে আমার যে ফলটা ফলাফলটা হবে সেইটা এক্সাক্টলি এইটার অ্যান্সার এই জিনিসটার অ্যান্সার আমি এটা রাফলি তোমাকে বোঝানোর জন্য বলছি তো আমরা পরে আর কিছু অঙ্ক দেখব তো এটা কি বলছে যে লিমিট অফ এফ এক্স প্লাস জি এক্স ইকুয়াল টু লিমিট অফ এফ এক্স এখানে लिमिटा लिमिटे 
তাহলে এবার লিমিট অফ এফ এক্স প্লাস লিমিট অফ জি এক্স আমি খুলে লিখতে পারবো লিমিটটা কিন্তু কখন লিখতে পারবো সবসময় না দেখো এই কথাটা লেখা আছে অনলি ইফ মানে শুধুমাত্র এটা মানে হচ্ছে শুধুমাত্র তখনই যখন যখন লিমিট এক্সটেন্স টু এ এফ এক্স আর লিমিট এক্সটেন্স টু জি এক্স এক্সিস্ট করে সেপারেটলি মানে আলাদাভাবে দুটো মান অসঙ্গত যেন না হয় অসঙ্গত হলেই এটাকে আর ভাঙা যাবে না এইটা নট ইকুয়াল টু হয়ে যাবে বুঝতে পারলে তার মানে লিমিট এক্সটেন্স টু এ এফ এক্স প্লাস লিমিট এক্সটেন্স টু লিমিট এক্সটেন্স টু এ জি এক্স এইটার মান সেপারেটলি এক্সিস্ট করতে হবে সেরকম এইটার ক্ষেত্রেও তাই লিমিট এক্সটেন্স টু এ এফ এক্স ইন্টু জি এক্স আছে এবার এটাকে আমি ভেঙে লিখতে পারি মানে লিমিট অফ এফ এক্স ইন্টু লিমিট অফ জি এক্স কখন লিখতে পারি তোমরা আবার বলো তাহলে আগেরটার মতোই যে এটা তাহলে তখনই লিখতে পারবো যখন লিমিট অফ এফ এক্স এইটা আর লিমিট অফ জি এক্স এইটা এরা এক্সিস্ট করবে সেপারেটলি মানে আলাদাভাবে এদের মান অসঙ্গত মানে সঙ্গত থাকতে হবে ডিফাইন ভ্যালু থাকতে হবে অসঙ্গত ভ্যালু না হয় ঠিক আছে সঙ্গত ভ্যালু থাকতে হবে ওকে এইবার থার্ড প্রপার্টি এবার আমাকে বলো তো এইটা কখন হবে এই যে লিমিট এফ এফ এক্স বাই জি এক্স এক্সটেন্স টু এ ইকুয়াল টু লিমিট এফ এক্স এক্সটেন্স টু এ ডিভাইড বাই লিমিট জি এক্স এক্সটেন্স টু এ এইটা কখন লেখা যেতে পারে এক হচ্ছে এই দুটো ভ্যালু এক্সিস্ট করতে হবে আলাদাভাবে অসঙ্গত হলে হবে না সঙ্গত হতে হবে রাইট ডিফাইন ভ্যালু হতে হবে আর আরেকটা কি বলতো আরেকটা পয়েন্ট যেগুলো যে পয়েন্ট গুলো এইখানে দরকার নেই এই জায়গাগুলো তো আমি লিখিনি কারণ দরকার নেই কিন্তু এখানে যেহেতু ডিভিশন আছে না লিমিট অফ এফ এক্স বাই লিমিট অফ জি এক্স ভাগ করা আছে তো আমাকে আরেকটা একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে হবে বলো তো কি সেই প্রবলেমটা এই আগের গুলোতে হচ্ছিল না বলো তো কি বলতে পারবে তোমরা চেষ্টা করো দেখো হ্যালো প্লিজ কেউ একটু উত্তর দাও হ্যালো হ্যালো তুমি শুনতে পাচ্ছ শুনতে পাচ্ছ না নাকি ও তাহলে উত্তরটা বললে মানে আর কি পয়েন্টস হতে পারে মানে তোমরা যা খুশি বলতে পারো মানে মানে যা ইচ্ছা মনে হয় বলো মানে ধরো এই দুটোর ভ্যালু সেপারেটলি এক্সিস্ট করতে হবে ঠিক আছে কিন্তু ধরো লিমিট এফ জি এক্স এর ভ্যালুটা ধরো জিরো হয়ে গেল কোনোভাবে এটার ভ্যালু তো আমি এখানে কি বলেছি এখানে শূন্য হতেই পারে এখানে যদি লিমিট অফ জি এক্স এর ভ্যালু শূন্য হয় তাহলে আমার কোনো বাধা নেই কিন্তু এখানে হয়তো নিচে শূন্য চলে আসে ধরো এইটার ভ্যালু ওয়ান চলে এলো আর এইটার ভ্যালু শূন্য চলে এলো তাহলে কি হবে অসঙ্গত হয়ে যাবে রাইট তাহলে আমাকে এই দুটোকে আমি এই লিমিট অফ এফ এক্স বাই জি এক্স এক্সটেন্স টু এটাকে আমি খুলে আলাদা হবে দুটো লিখতে পারবো তখনই যদি লিমিট অফ এফ এক্স এটা সঙ্গত হয় এটা সঙ্গত হয় বাট এটাও নট ইকুয়াল টু জিরো হয় তাই তো এই এইখানে সেই নট ইকুয়াল টু জিরোটা লাগছিল না এখানে লাগছিল না আমার কারণ এখানে ইন্টু ফর্মে ছিল কিন্তু আর এখানে ভাগের ফর্মে আছে রাইট তো আমাকে ওই জন্য আমি লেখাটা লিখছি যে অনলি ইফ লিমিট এক্সটেন্স টু এ এফ এক্স এইটা আর লিমিট এক্সটেন্স টু এ জি এক্স এক্সিস্ট সেপারেটলি সেপারেটলি কথার ভাবে আলাদা ভাবে কিন্তু লিমিট দেখো আমি লাল লাইন দিয়ে লিখেছি লাল পেন দিয়ে যে লিমিট জি এক্স এক্সটেন্স টু এ এটা জিরো হবে না মানে না হলেই একমাত্র আমি লিখতে পারবো যদি লিমিট এক্সটেন্স টু এ জি এক্স জিরো হয় তো জিরো তোর সঙ্গত ভ্যালু জিরো তোর অসঙ্গত ভ্যালু নয় কিন্তু তাহলেও এই থিওরেমটা ভ্যালিড হবে না এইটা তখন ভ্যালিড হবে না যদি ইফ লিমিট জি এক্সটা জিরো হয় বুঝতে পারলে যে এক্সট্রা পয়েন্টটা কেন লাগছে তো আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি আরো ক্লিয়ার হবে সে ঠিক আছে তো আমাদের কিছু এরকম থিওরেম আছে সেরকম আর আরেকটা আছে তোমাদের লিমিট এক্সটেন্স টু এ এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এন এক্স মাইনাস এ এটা এন এই এই লিমিটটার ভ্যালু এন ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান দেয় কি করে এটা সিম্পল কিছুই না এটা আমি আগের দিন ডিসকাস করেছি ওই আমি একটু তাড়াতাড়ি এগোচ্ছি তোমরা পারলে রেকর্ডিংটা একটু আসতে হবে দেখে নিতে পারো রেকর্ডিং আছে ইউটিউবে আমাদের তো এফ এক্সটা আমি ধরলাম এইটাকে আমি এফ এক্স ধরলাম এই উপরের নিউমারেটারটাকে এইটাকে আমি এফ এক্স ধরলাম 
এবার দেখো এফ এ যদি আমি বসাই তাহলে এ এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এন এটা শূন্য আসছে তার মানে আমি এটা বলতে পারি আমরা ক্লাস সিক্স সেভেন এর যে রিমাইন্ডার থিওরেম একটা ছিল না রিমাইন্ডার থিওরেম মানে উপবাদ্য যেটা মানে ভাগ ভাগ শেষের উপবাদ্য একটা ছিল দেখবে যে তোমার এক্স ইফ এফ এক্স ইজ এইটা আর এফ ইফ এফ এ কস টু জিরো তার মানে এক্স ইকুয়াল টু এ ইজ দ্য সলিউশন ফর এফ এক্স ঠিক তো এটা একটা পলিনোমিয়াল তো এই একটা এক্স ইকুয়াল টু এ ইজ দ্য সলিউশন ফর এফ এক্স তার মানে এক্স টু দি পর এন মাইনাস এ টু দি পর এন ইজ ডিভিজিবল বাই थिमी प्रूफ दी देखा चाहिए এফ এক্স কে সম্পূর্ণ ভাবে ডিভাইড করতে পারে মানে ভাগ করতে পারে মানে তার ভাগ শেষটা জিরো আসবে এইটা আমি প্রুফ করবো তো আমি ধরো যে কোনো একটা পলিনোম নিলাম ধরো আমি একটা থিওরাম দিচ্ছি হ্যাঁ অন্য পেজে লেখা যাক ওকে কোথায় বলো হ্যাঁ রাইট আমি একটা থিওরেম প্রুফ করব সেটা হচ্ছে রিমাইন্ডার থিওরেম ওকে ওকে রিমাইন্ডার থিওরেমটা কি বলছে যদি পি এক্স ইফ পি এক্স ইজ দ্য পলিনোমিয়াল পলিনোমিয়াল মানে বুঝতে পারছো তো তোমরা ওই যেটা ওই এরম ভাবে লেখা থাকে আর কি অফ অর্ডার এন হ্যালো তোমার পলিনোমিয়াল মানে মানে বুঝতে পারছো তো হ্যালো প্লিজ একটু রেসপন্স করো হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারি ওকে थैंक यू তো তাহলে তোমার লেট x minus uh, px v let mane pa be zero thora emon ekta number ache a ekta sankha ache that that ota ota tomar zero hoye ache thik ache tahole ki hobe ami px ta ke dhoro x minus a diye abar divide korchi abar dekhi ki ashe তাহলে এক্স ইফ যদি পি এক্স টাকে নাও লেট সি ইফ পি এক্স ইস ডিভিজেবল বাই এক্স মাইনাস এ আমি এটাই প্রুফ করবো যে এক্স মাইনাস এ দিয়ে ডিভিজেবল হবে এটা আমরা প্রুফ করবো আমরা দেখবো দেখি আমি এটা ধরে নিলাম যে ধরো পি এ জিরো হচ্ছে এরকম আগের ক্ষেত্রে আমার এফ এক্সটা এফ এটা জিরো হচ্ছিল না এ টু দি পর এন মাইনাস এ টু দি পর এন জিরো হচ্ছে এবার দেখো তো যদি এরকম হয় তাহলে এক্স মাইনাস এ কে আমি সরি পি এক্স কে আমি এক্স মাইনাস এ দিয়ে ডিভাইড করবো তাহলে এর একটা ভাগ শেষ থাকবে আর ভাগ ফল থাকবে ভাগ ফলটাকে আমি কিউব এক্স বললাম অসুবিধা নেই আর ভাগ শেষ থাকে আমি আর এক্স বললাম মানে এটা ফাংশন অফ দুটো ফাংশন অফ এক্স মানে এটা হচ্ছে এক্স এর ভ্যালুর উপর নির্ভরশীল ঠিক আছে ওই জন্য আমি তাহলে এই পি এক্সটাকে আমি কিভাবে লিখতে পারবো কিউব এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস এ প্লাস আর এক্স এরম ভাবে লিখতে পারি না আমি এটা সিম্পল ডিভিশন বলো ধরো ফাইভ ডিভাইড বাই টু কিভাবে করি আমরা টু টু দা ফোর ওয়ান তাহলে আমি ফাইভ কে লিখতে পারি টু ইন্টু টু প্লাস ওয়ান এই টুটা হচ্ছে তোমার ডিভাইজার এই টুটা হচ্ছে কোশান মানে হচ্ছে ভাগ ফল আর এইটা হচ্ছে ভাগ শেষ বুঝতে পারলে কেন লিখতে পারলাম আমরা এরম ভাবে মানে জাস্ট একটা নাম্বার ভাবো ধরো 
10 ডিভাইড বাই 3 করছি তাহলে 3 3 ইজ আ 9 আর ভাগফলটা এই সরি ভাগশেষটা 1 তাহলে 10 কে আমি লিখতে পারি তোমার আবার এটা ই হয়ে গেল ওকে লেটস সি 14 14 ধরি এটা তোমার 14 কে না লিখতে পারবো এরকম ভাবে যে 3 4 ইজ আ 12 আর এর 2 ভাগফল এই ভাগশেষ 2 আসছে তাহলে এটা তোমার কি আসছে 4 into 3 plus 2 এই এই 2 টাই হচ্ছে রিমাইন্ডার এটাই আমার হচ্ছে ভাগ শেষ আর এখানে 3 টা হচ্ছে তোমার এই ডিভাইজার মানে যেটাকে ডিভাইড যে যেটা দিয়ে ডিভাইড ভাগ করছি আর এই 4 টা হচ্ছে তোমার এখানে ভাগ ভাগ ফল সেটা আমি বলছি বুঝতে পারলে তো যে কেন আমি এরকম ভাবে লিখছি যে কোনো px পলিনোমিয়াল কে আমি এরকম ভাবে লিখতে পারি যদি x মাইনাস a দিয়ে ভাগ করি এবার আমি প্রুফ করতে হবে যে rx টা एक्चुअली 0 হয় কি করে প্রুফ করব এবার দেখো আমি যদি তোমার আচ্ছা পলিনোমিয়ালের ক্ষেত্রে একটা কথা বলে দিই এই rx টা একটা কনস্ট্যান্ট হবে রাইট এটা একটা কোন যদি পলিনোমিয়াল হয় তাহলে তাহলে তো রিমাইন্ডার হলো না এটা একটা কনস্ট্যান্ট হতে হবে তো এটা একটা r লিখলাম আমি r রাইট এটা rx মানে qx তো তোমার ফাংশন অফ মানে ফাংশন অফ x হবে মানে x এর উপর নির্ভর করবে কিন্তু rx টা তোমার এটা r ই হবে এটা কনস্ট্যান্ট হবে কারণ আমাকে ততক্ষণ ভাগ করে যেতে হবে পলিনোমিয়াল কে দিয়ে আরেকটা পলিনোমিয়াল দিয়ে যেটা তোমার ক্লাস 6 এ মানে করেছো আই থিং ততক্ষণ না আমার একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু আছে মান আছে মানে নাম্বার আছে সংখ্যা এই সংখ্যাটাকে আমি আর বলছি যেটা এখানে 2 8 টা 2 ঠিক আছে তোমার যেরকম আমরা তোমার ধরো বিভিন্ন পলিনোমিয়াল ভাগ এখন দেখাতে গেলে সময় লাগে যাবে তোমার বাড়িতে চেষ্টা করতে পারো পারো ধরো x কিউব প্লাস 4 এটাকে ডিভাইড করছো তোমরা x মাইনাস 2 দিয়ে হুম তাহলে কত আসে সেরকম আর কি তোমার একটা দেখবে একটা নাম্বারই আছে সংখ্যা আসবে একটা ঠিক আছে তো সেরকম ব্যাপার যতক্ষণ না সংখ্যা আসে ততক্ষণ তোমাকে ওই এ করে মানে কোশ্চেন করে দিতে হবে তাহলে এবার দেখো এবার পি এ তুমি যদি বসাও তাহলে কত আসবে পি এ ইকুয়ালস টু কিউ এ মাইনাস এ মানে এক্স ইকুয়াল টু এ বসালাম দুদিকে প্লাস আর এবার দেখো পি এটা আমি জিরো বলেই দিয়েছি রাইট তাহলে এটা জিরো এইটাও জিরো আর আর আরটাও জিরো রাইট তাহলে প্রমাণ হয়ে গেল যে যদি তাহলে এইটা প্রমাণ হয়ে গেল যে এইটা প্রমাণ হয়ে গেল যে যদি তোমার এইটা আমরা প্রমাণ করলাম যে যদি তোমার এই পি এক্স একটা পলিনোমিয়াল হয় তাহলে আর আর তাহলে না আর পি এ মানে এক্স ইকুয়াল টু এ তে পি এক্স এর ভ্যালুটা জিরো আসে শূন্য আসে তাহলে बुजते प्रमाण कर लिखनोमियल जीरो এখানে fpx এর জায়গায় fx ভাবো মানে ওটাকে আমি তোমার fx বলছি আর কি বুঝতে পারলে তো ওটাকে px বলা যেতে পারে লেটস সি এটাকে এক মিনিট হ্যাঁ এখানে px এবারে এটাকে px বলছি অসুবিধা নেই 
अनर्गल चले ही चले जाए तुम्हारे मान जो एन टा फिक्स ना तो माल्टिप्लैल माइनस टली जिरो आसते आगे थियोरम क्यों जिरो आस रिमेटली जिरो आस लास्ट हेलो तुम ना बुजते प्लीज बोलो हाँ जिरो खूब बस चिंता करते जीरो भाग कर खुले लेखा कथा खुले लिखते लिखल देखी क्या बोलते देखी तो बोलो तुम्हारा 
এরম ভাবে লিখলে কি অসুবিধা হতো বা বা আমরা লিখলেও কি আস্তে উত্তর বা কি হতো ব্যাপারটা এরম ভাবে কেন লিখলাম না এরম ভাবে কেন লিখলাম বলতে পারবে হ্যাঁ বলো তো বলো যে কেন এরম ভাবে লিখলাম না মানে এইটাকে আমি এরম ভাবে এরম ভাবে লিখতে পারতাম রাইট এটাকে কেন লিখলাম না হ্যালো তোমার প্লিজ একটা রেসপন্স বলো নাহলে ইন্টারঅ্যাক্টিভ মানে তোমরা যা ইচ্ছা মানে যেটা তোমাদের মনে আছে সেটাই বলতে পারো তার মধ্যে আমি আছি ওটাকে ইম্প্রুভ করার জন্য হ্যালো যে কোনো স্কুল বলো আমি মানে জাস্ট এরম ভাবে কেন আমরা ভাঙলাম বলতে পারবে হ্যালো কখন লেখা যাবে যখন লিমিট এফেক্স আর লিমিট জিএক্স এক্সিস্ট করে সেপারেটলি মানে অসঙ্গত যেন না হয় সঙ্গত ভ্যালু হতে হবে কিন্তু যদি আমি এখানে এরকম ভাবে ভাঙে এইটাকে দেখো এইটা তো অসঙ্গত ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে তাই না লিমিট এক্সচেঞ্জ টু জিরো ওয়ান বাই এক্স এটা কিন্তু অসঙ্গত ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু ইনফিনিটি হয়ে যাচ্ছে আনডিফাইন্ড তাই তাই জন্য আমি এরকমভাবে ভাঙতে পারবো না আমাকে তাহলে অন্যভাবে ভাঙতে হবে ওই জন্য আমি কায়দা করে এরম ভাবে ভাঙবো লিমিট ইন্টু লিমিট অফ ওয়ান বাই কস এক্স ইন্টু লিমিট অফ সাইন এক্স বাই এক্স এবার আমি জানি লিমিট অফ সাইন এক্স বাই এক্স এক্সচেঞ্জ টু জিরো এটা ওয়ান হয় এটা তাহলে অসঙ্গত হচ্ছে না এক্সিস্ট করছে ওই জন্য দেখো এক্সিস্ট লিখেছি আমি তলায় এক্সিস্ট আর এইটাও তাই লিমিট এক্স এন্স জিরো ওয়ান বাই কস এক্স মানে হচ্ছে তোমার ওয়ান বাই কস জিরো আর এটা ডিরেক্টলি কস জিরো বসিয়ে দেওয়া যাবে কারণ এটা অসঙ্গত হচ্ছে না কখন জিরো বসানো যাবে না লিমিটের ক্ষেত্রে জিরো তখনই বসানো যাবে না যতক্ষণ না ওটা এক্সিস্ট করছে প্রপারলি এখানে কস জিরো বসালে আমার ওয়ান চলে আসছে দুটো এক্সিস্ট করছে তার মানে এটা তোমার এইটা আসছে তাই তো আমি লিখে দিই তাহলে পরিষ্কার করে ওয়ান বাই কস জিরো ইন্টু ওয়ান এখানে কিন্তু সাইন জিরো বাই সাইন জিরো বসাবে না সাইন জিরো বাই জিরো বসাবে না কারণ ওটা কিন্তু অসঙ্গতই আসে ঠিক আছে সরি এটা ওয়ান তাহলে আমার অ্যান্সার আসছে ওয়ান কস জিরো ওয়ান হয় তো এরকমভাবে অ্যান্সার চলে আসলো তাহলে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো টেন এক্স বাই এক্স এটা ওয়ান হচ্ছে এরকমভাবে আমরা ক্যালকুলেট করেছিলাম যে লিমিট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি টেন এক্স বাই এক্স এটা কি করে ক্যালকুলেট করবো সরি সাইন এক্স বাই এক্স এইটা করতে গেলে স্যান্ডউইচ থিওরাম বলে একটা জিনিস লাগে সেইটা মেবি পরের দিন ডিসকাস করা যেতে পারে রাইট তোমাদের কি আর কোনো ডাউট আছে অন্য কোন স্কুল দেখো যদি কিছু বলো হ্যালো না স্যার কোনো ডাউট আমি কি আরেকটু কন্টিনিউ করব আজকে দেখো কন্টিনিউ হ্যালো তাহলেটেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন
তাহলে আরেকবার বলুন ওটা আরেকবার বলুন তোমাদের কখন ক্লাস আছে বললে পরে এখনই আমাদের আমাদের একটা ক্লাস আছে বায়োলজি ক্লাস ও আছে আমাদের আচ্ছা তোমরা তাহলে বেরিয়ে যাও তোমরা তাহলে বেরিয়ে যাও তোমরা রেকর্ডিং দেখে নিও এই জায়গাটা বেশি কিছু নেই জাস্ট দু মিনিট লাগবে আমার বলতে ওকে তো আচ্ছা এবার আমি জাস্ট বলে দিই জাস্ট এটা যে দেখো এখানে সাইন এক্স এর ভ্যালুটা মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান এর ভিতরে লাইক করছে এক্সাক্টলি আমি এই জিনিসটা আরো জেনারেল ভাবে বলছি জেনারেল ভাবে বলতে গেলে কি এফ এক্স একটা ফাংশন যেটা ধরো জি এক্স আর এইচ এক্স এর ভিতরে লাই করছে মানে এই বাউন্ডেড আছে বুঝলে এফ এক্স টা জি এক্স এর থেকে বড় আর এইচ এক্স এর থেকে ছোট আর আরেকটাও জিনিস বলা আছে যদি লিমিট লিমিটিং ভ্যালু অফ জি এক্স এই জি এক্স এর লিমিট লিমিট আর এইচ এক্স এর লিমিট দুটো ফাংশন তো ওদের লিমিট থাকবে এক্সচেঞ্জ হয়েছে যদি এই দুটো সমান হয় তাহলে এফ এক্স এর লিমিটও সমান হবে বাংলা কথা হচ্ছে এইটা যে তুমি যদি তিনটে লিমিট নাও পর 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 তার মানে এই জিনিসটা সমান হবে আর কি তো আমার কিছু একটা এক্সাম্পল দেখি যেমন আমরা ধরো লিমিট এক্সচেঞ্জ টু ইনফিনিটি এই জিনিসটা ক্যালকুলেট করবো সাইন এক্স বাই এক্স আমরা জানি লিমিট এক্সচেঞ্জ টু জিরো সাইন এক্স বাই এক্স এইটা ওয়ান হয় বাট লিমিট এক্সচেঞ্জ টু ইনফিনিটি সাইন ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি এটা এটা অসংগত মনে হচ্ছে না কিন্তু অসংগত না এটা কি করে করবো না আমরা এই স্যান্ডউইচ থিওরমটা লাগাবো দেখো সাইন এক্স এর ভ্যালু মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান লাই করে যেটা আমরা বললাম তাহলে সাইন এক্স বাই এক্স এর ভ্যালু দুদিকে আমি এক্স দিয়ে ডিভাইড করছি ভাগ করছি তাহলে সাইন এক্স বাই এক্স এর ভ্যালু মাইনাস ওয়ান বাই এক্স থেকে ওয়ান বাই এক্স এর ভিতর লাই করছে তাই না সাইন এক্স সাইন এক্স বাই এক্স মানে এটা তোমার এরকম থাকবে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এটা সাইন এক্স বাই এক্স আর এটা ওয়ান বাই এক্স এর ভিতরে থাকছে তাই না এই ধরো নাম্বার লাইন আমি জাস্ট কথার কথা বলছি আর কি ধরো তিনটা নাম্বার সাইন এক্স বাই এক্স এর মাঝখানে আছে এই এই দুটো নাম্বার দুটো এন্ড পয়েন্টে আছে রাইট এবার দেখো এবার তাহলে আমাকে ওই স্যান্ডউইচ সিরমের মতো এরকম একটা ইনইকুয়ালিটি আমি পেয়ে গেছি ইনইকুয়ালিটি এবার ইনইকুয়ালিটি আমি লিমিট নেব এবার দেখি এইটা আমার জি এক্স রাইট এইটা আমার জি এক্স আর এইটা আমার এইচ এক্স আমার ওই স্যান্ডউইচ থিওরম অনুযায়ী এই যে এইটা আমার জি এক্স বাঁ দিকে একটা জি এক্স আর ডান দিকে একটা এইচ এক্স এটা মনে রাখো জাস্ট এইটা আমার জি এক্স এটা আমার এইচ এক্স এইবার দেখো এবার এই জি এক্স আর এইচ এক্স এর লিমিট নেবো আমি এক্সচেঞ্জ টু ইনফিনিটিতে এখানে এর ভ্যালু ইনফিনিটি রাইট মানে মানে হচ্ছে যে এক বিশাল একটা লার্জ সংখ্যার দিকে এগোচ্ছে বিশাল বড় সংখ্যার দিকে তো যত বড় সংখ্যা থাকবে ধরো থ্রি ফর্টি ফোর তুমি একটা ভাগ করে একটা সংখ্যা পেলে এটা দেখবে জিরো পয়েন্ট সামথিং এরকম কিছু একটা হবে বাট তুমি যদি আরো বড় সংখ্যা নাও থ্রি ফোর 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 জিরো তাহলে দেখবে এটা আরো জিরোর কাছে হবে তো যত তুমি বড় সংখ্যা দিয়ে ভাগ করবে ওয়ানকে তত জিরোর কাছে থাকবে ওই জন্য অ্যাকচুয়ালি লিমিট ওয়ান বাই এক্স এক্সচেঞ্জ টু ইনফিনিট এস জিরো হয় তাহলে এবার দেখো লিমিট জি এক্স আর লিমিট এইচ এক্স এই দুটোর ভ্যালু সমান মানো তোমার শূন্য আসবে তার মানে আমার প্রমাণ হয়ে গেল এটা যে এটা শূন্য এটা বুঝতে পারলে তোমরা না জিজ্ঞেস না বুঝতে পারলে বলো আরেকবার বুঝিয়ে দিচ্ছি হ্যালো এটা আমি একটু জুম আউট করছি তোমার একটু দেখো বুঝতে পারলে কিনা কোনো কোয়েশ্চেন আছে কোনো ডাউট বা কিছু না স্যার ওকে ওকে থ্যাংক ইউ আজকে এত অবধি থাকলে আমরা পরের দিন তাহলে একদম কুইজ খেলবো লিমিটস এর উপর তারপরে নিউ চ্যাপ্টার ওই দিন থেকে স্টার্ট করার চেষ্টা করবো differentiation okay